海南的房价已经成为了一个笑话，现在卖房子已经可笑到什么程度了？在2016年的时候啊，我们一家三口呢就跟着这个，就是跟团嘛，旅游团嘛，来到海南，嗯，这边去旅游。当时呢，给我们的第一感觉就是那边的一个空气呢是特别的好，而且呢，在三亚那边空气里面呢还有很多这个负氧离子，是个比较适合人们居住，包括养老的一个地方啊。刚好呢，我的父母呢也是快退休了。于是呢，我们就有了在海南三亚那边去买一套这个房子的一个想法。再说呢，那边的一个房子，啊，说实话，就是当时想的也是想着说呢，肯定呢不会再去叠价了，因为呢毕竟是个旅游城市嘛。假如说呢房子以后不住了，到时候租出去也收租金也是一样的。当时呢，我们也是去中介看了看啊，说问我们是买这个现房还是买期房。最后呢，我们考虑到。自己家里面的一个预算，我们买了一套六十平米的这个期房啊，当时呢是出了九十万，父母的一个积蓄权呢还是差了一点，最后呢我们是问那个亲朋好友借了几十万啊，就是全款呢是买了这套房子，等过两年了交房之后呢，刚好父母也是退休了，可以呢到那边去养老，但是万万没有想到啊，这个计划呢永远是赶不上这个变，就是去年的时候呢，我弟弟呢跟就是儿媳妇呢闹这个离婚嘛，老两口呢。要赶紧回来帮我弟弟带孩子，原因就是受到现在一个大环境的影响嘛。我弟弟呢压力非常大，然后再加上公司效益又不好，于是呢就在互联网上寻找一种减压的一个方式啊。短短几个月的时间呢，把一家人呢几十万的一个积蓄呢全部都亏空了，还欠了这个上百万的一个负债啊。后面就是他老婆知道之后呢，二话不说就直接回来一个娘家，连这个小孩呢也是没有带走的。再过了几天呢，法院的这个传票就传过来了啊。迫不得已呢，他们俩最终还是离婚了啊！父母呢，当时呢在海南听到这个消息之后，真的是如晴天霹雳，然后呢也是快马加鞭呢就回到老家，全家人呢也都是跑去劝我这个弟媳妇嘛，但是怎么说说什么他都不听啊，听不进去，最后迫不得已呢就想着呢把海南这个房子给卖了，回到老家呢给这个弟弟带孩子啊。于是呢我们在那边也是找了一个中介，准备了就是把这套房子给卖掉。刚开始挂的也不高啊，就是挂了一个九十万嘛，就是我们买的一个价格。结果挂了大半年的一个时间，根本就没有消息，无人问津啊。后面呢，有个当地的中介小哥哥就打电话说，按照现在这个市场行情的话呢，应该这个价格呢还要再降一点才会有人来问啊。同时呢，我们也向周围人打听了类似的这个消息，对不对？现在呢，呃，海南这个房价呢是这么一个情况，就是和这个中介小哥哥呢说的是差不多了。后来的话呢，我们就把这个房子是降到了七十万。这时候呢，就有一个做生意的人过来看我们房子啊，说能不能呢再便宜几万块钱？我说呢，这个价格呢已经非常便宜了，我们呢已经亏了二十万了。可是他说他朋友呢上个月呢才在我们隔壁小区是买了一套，才花了五十万块钱啊，而且呢楼层像这个朝向呢比我们这个呢还是要好一些的。最后呢他还反倒过来说让我们回去考虑考虑啊。结果呢就是最后听这个中介也说嘛，最近这一片的一个房价呢。几乎呢都是这个价格啊，能卖了就赶紧卖吧。如果说卖不掉的话，等过几个月，可能呢还会再继续往下跌。然后呢，我们家这个房子呢，就是最后呢也是以五十万的一个价格成交了啊。大家呢说一说，我们这个房子卖的到底亏不亏呢？也欢迎在评论区里面留言讨论。